ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்பிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு டிப்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் மெடிக்கேர் இன்சூரன்ஸ்ல எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அண்ட் ஐவிஆர்ல எப்படி டக்குன்னு கனெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ்லாம் எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்றத பத்தின டிப்ஸ் தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க ஓகே அண்ட் உங்களுக்கு மெடிக்கேர் அண்ட் மெடிக்கேட் பற்றி தெரியாது அப்படின்னா அதை பற்றி ஆல்ரெடி வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காம செக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே மெடிக்கேர் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபெட்ரல் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க வந்து காலில் கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் தரவே மாட்டாங்க இப்போ வந்து ஏட்னா சிக்னா யுஎஸ்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு போர்ட்டல் இருக்குது போர்ட்டலையும் கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் ஆனால் நம்ம கால் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் கேட்டாலுமே ரெப்பை வந்து நமக்கு ஸ்டேட்டஸ் தருவாங்க ஆனால் இந்த மெடிக்கேருக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெப் வந்து காலில் ஸ்டேட்டஸ் தரவே மாட்டாங்க அப்படியும் நீங்கள் இல்லை நான் கால் பண்ணுவேன்னு கால் பண்ணிங்கனாலும் ரெப் வந்து கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் தர முடியாதுன்னு சொல்லி காலை கட் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லைனா ஐவிஆருக்கு த திருப்பி விட்டுருவாங்க காலை ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கேர் இன்சூரன்ஸ் மட்டுமே நீங்கள் கிளைம் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதிகபட்சம் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் உங்களுக்கு கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் எங்கே போய் செக் பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மெடிக்கேருக்கு போர்ட்டல் இருக்கும் எல்லா ஆஃபீஸ்லையுமே மெடிக்கேர் போர்ட்டல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் டீம்லேயும் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் வெப் போர்ட்டலில் போயிட்டு கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணலாம் கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பெய்டு அப்படின்னா அந்த பெய்டுக்கான நோட்ஸ் போட்டுட்டு நீங்களே பேமெண்ட் போஸ்ட் பண்ணலாம் உங்கள் டீம்லனா பேமெண்ட் போஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டை முடிச்சுருங்க அப்படி இல்லை பேமெண்ட் போஸ்டிங் டீமுக்கு தான் அனுப்பணுன்னா அந்த டீமுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து என்ன கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மேலே ஆயிடுச்சு ஆனால் கிளைம் ஸ்டேட்டஸே இல்லை வெப் போர்ட்டலில் செக் பண்ணாலும் கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கல இயோபி கிடைக்கல நம்மளோட சாஃப்ட்வேர்லேயும் எந்த இயோபியும் போஸ்ட் ஆகலைனா நம்ம ஆப்வியஸ்லி கால் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் உங்கள் கிட்டே சொன்ன முன்னாடி கால் பண்ணால் ரெப்ப வந்து ஸ்டேட்டஸே தரமாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் ஆனால் இப்போ கால் பண்ண சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா நம்ம இப்போ பேச போகிறது ரெப் கிட்டே கிடையாது நம்ம ஸ்டேட்டஸை ஐவிஆர் கிட்டே இருந்து வாங்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஐவிஆர் கிட்டே கால் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இருக்கிறதுலேயே ஒரு பெரிய டாஸ்க் அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஸ்டேட்டஸ் வாங்கி உங்கள் ஒர்க்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் ஐம் சாரி ஐவிஆருக்கு கால் பண்ணுவீங்களா இன்சூரன்ஸ்க்கு கால் பண்ணதோ அது ஐவிஆருக்கு கனெக்ட் ஆகும் அது என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கிட்டே கேட்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர் டீட்டெயில்ஸில் பிடான் நம்பர் என்பிஐ நம்பர் டேக்ஸ் ஐடி நம்பர் கேட்கும் அண்ட் பேஷண்ட் டீட்டெயில்ஸில் என்ன கேட்கும்னா பேஷண்ட்டுடைய ஐடி நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் அப்புறம் லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் லெட்டர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டோட நேம் வந்து ரோஸ் ஸ்டீஃபன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்னது ரோஸ் அந்த ரோஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அதான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஆறு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா இப்போது லாஸ்ட் நேம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் லெட்டர் சொன்னேன்ல இப்போ பேர் லாஸ்ட் நேம் என்ன சொன்னேன் ஸ்டீஃபன்னு சொன்னேன் எஸ்டிஇபிஹெச்இஎன் செவன் லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னா எஸ்டிஇ பிஹெச்இ இந்த ஆறு லெட்டர் மட்டும் சொல்லணும் இதுதான் கணக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டுடைய டேட் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் பில்ட் அமௌண்ட் இதை நம்ம சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் கடகடன்னு கிடச்சிடும் நீங்கள் ரெண்டு வகையில் கால் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி ஐவிஆர் கிட்ட ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி கால் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் என்டர் பண்ணி கால் கனெக்ட் பண்ணலாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா என்டர் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு பிகாஸ் இந்த மெடிக்கலில் என்ன ஒரு கடுப்பான விஷயம்னா பேஷண்ட் ஐடிலாம் வந்து லெட்டர்ஸு நம்பர்ஸ் எல்லாம் கலந்து ஒரு கலவையாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது ஐவிஆர் சிலதை வந்து தப்பாக கேப்சர் பண்ணிவிடும் நீங்கள் டீ சொன்னிங்கன்னா அது வீன் கேப்சர் பண்ணிவிடும் வீன் சொல்வீங்க அது சீன் கேப்சர் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் நடக்கக்கூடாதுன்றதால நீங்கள் டைப் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஓகேவா இப்போ எப்படி நம்ம டைப் பண்ணலாம் நம்பர்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா கட கட கடன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் லெட்டர்ஸும் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிற
இந்த கே வந்து ஃபைவ்ல தான் இருக்கும் நம்பர் ஃபைவ்ல தான் கே லெட்டர் இருக்கும் ஸோ எத்தனையாவது லெட்டராக இருக்கும் செகண்ட் லெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதனால ஸ்டார் ஃபைவ் டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்டர் பி இதை வந்து ஸ்டார் டூ டூ ஸ்டார் வந்து எதுக்கு நம்ம லெட்டரை டினோட் பண்ணுறோம் லெட்டரை மென்ஷன் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி ஐவியாருக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக அண்ட் நம்பர் டூ வந்து எதுக்காகனா இந்த இந்த பி லெட்டர் வந்து செகண்ட் நம்பரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால டூ B வந்து செகண்ட் லெட்டரில் இருக்கும் ஸோ அதனால ஸ்டார் டூ டூ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் சி இது வந்து ஸ்டார் டூ த்ரீ ஸ்டார் வந்து எதுக்கு லெட்டரை நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோன்றதுக்காக டூ வந்து எதுக்குன்னா சி வந்து செகண்ட் நம்பர் டூவில் தான் வந்து சி இருக்குது அதனால டூ எத்தனையாவது லெட்டரில் இருக்குது தேர்ட் லெட்டரில் இருக்குது ஸோ அதனால ஸ்டார் டூ த்ரீ ஓகேவா அண்ட் அடுத்து வந்து ஃபைவ் த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபைவ் அப்படியே நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க த்ரீ அப்படியே நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்க மெம்பர் ஐடிய கன்வெர்ட் பண்ணி டைப் பண்ணணும் மெம்பர் ஐடி மட்டும் இல்ல பி டன்ல கூட லெட்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த லெட்டர்ஸ் கூட இந்த மாதிரி தான் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி டைப் பண்ணணும் ஆனா இந்த ஐடியா வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து மெம்பர் ஐடி பி டன்க்கு மட்டும் தான் ஏன்னா அதில் நம்பர்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கலந்து இருக்கிறதுனால நீங்கள் எப்படி டைப் பண்ணணும் இப்போ வந்து மெம்பருடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் லாஸ்ட் நேம்ல ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் ஓகேவா இது வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்டார் போட்டுலாம் டைப் பண்ணுன்ட்டு கிடையாது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நம்பர் மட்டும் டைப் பண்ணால் போதும் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ரோஸ் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஓகேவா ஸோ ஆர் வந்து எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் செவனில் வரும் ஸோ நீங்கள் செவன் மட்டும் டைப் பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் நேமில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ண சொன்னாங்க ஸ்டீஃபன் நான் நேம் சொன்னேன் ஸோ எஸ்க்கு பதிலாக நம்பர் செவன் டீக்கு பதிலாக நம்பர் எயிட் ஈக்கு பதிலாக நம்பர் த்ரீ பிக்கு பதிலாக நம்பர் செவன் ஹெச்க்கு பதிலாக நம்பர் ஃபோர் இக்கு பதிலாக நம்பர் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் மட்டும் டைப் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு இப்போ கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா இப்போ நான் உங்களுக்கு செம்ம ஈஸியான ஒரு ட்ரிக் சொல்லட்டுமா நீங்கள் இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன்லாம் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் செம்ம ஈஸியான ட்ரிக் சொல்கிறேன் கூகுள் போங்க கூகுள் போயிட்டு மெடிக்கேர் ஐடி கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட்லேயே வந்து ஐவிஆர் டிரான்ஸ்லேட்டர் பால்மெட்டோ ஜிபிஏ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணலாம் ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இதுதான் ஓகேவா ஐவிஆர் டிரான்ஸ்லேட்டர் பால்மெட்டோ ஜிபிஏ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டேன் நம்பர் கன்வெர்டர் மெடிக்கேர் நம்பர் கன்வெர்டர் பெனிஃபிஷியரி நேம் கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் நான் உங்கள் கிட்டே சொன்னேன்ல பி டன்னில் வந்து நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸோட லெட்டர்ஸும் கலந்துருக்கும் மெடிக்கேர் ஐடியிலையும் வந்து நம்பர்ஸோட லெட்டர்ஸ் கலந்துருக்கும் அப்புறம் பெனிஃபிஷியரி நேமும் நமக்கு என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பி டேன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி டேன் நம்பர் கன்வெர்டர் நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்டர்து பி டேன் நம்பர் நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல பி டேன் நம்பர்லேயும் வந்து லெட்டர்ஸும் கலந்துருக்கும் நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் லெட்டர்ஸ் கலந்துருக்கும் அப்படின்ட்டு அதை வந்து நம்ம இங்கே என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஜென்ரேட் டிரான்ஸ்லேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஐவிஆர் கன்வெர்டர் வேல்யூன்ட்டு வந்துடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டேன் நம்பர் கன்வெர்டரை வந்து நான் ஹைட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த மேலே மைனஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹைட் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ வந்து மெடிக்கேர் நம்பர் கன்வெர்டர் நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் சேம் திங் என்டர் த மெடிக்கேர் ஐடி டிரான்ஸ்லேட் கொடுத்தா வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெனிஃபிஷியரி நேம் கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு பாருங்க இதில் வந்து என்டர் த ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் நேம் சேம் திங் நான் சொன்னேன்ல லாஸ்ட் நேமில் வந்து இருக்கிற வந்து ஒரு ஆறு நம்பர் ஐம் சாரி ஆறு லெட்டர் நம்ம டைப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஆறு லெட்டர் டைப் பண்ணணும் என்டர் த இனிஷியல் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் இனிஷியல் என்ன அதை நீங்கள் டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் கொடுக்கணும் இது நான் உங்களுக்கு செஞ்சே காட்டுறேன் இப்போ ஓகேவா அண்ட் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டவுட் வரலாம் இப்போ மெம்பருடைய லாஸ்ட் நேம் வந்து மூணே மூணு லெட்டர் தான் இருக்கு நீங்க ஆறு லெட்டர் கேட்குறீங்க நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா நோ இஷ்யூஸ் ஓகேவா இப்ப வந்து ஒரு பேஷண்டோட நேம் வந்து லிண்டா பென் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பென் மூணு லெட்டர் தான்
அந்த மைனஸ் கிளிக் பண்ணால் அது வந்து அந்த ட்ராப் டவுன் போயிடும்ட்டு ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் உங்களுக்கு ரவுண்ட் பண்ணி அமைச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம் பீ டேன் நம்பர் கன்வெர்டர் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரேண்டமாக ஒரு பீ டேன் இது நான் எந்த இதுலேயும் பார்க்கல எனக்கு என்ன தோணுச்சோ சும்மா நான் டைப் பண்ணேன் ஓகே இதை நான் சும்மா டைப் பண்ணி என்டர் த பீ டேன்ற இடத்துல நீங்கள் பீ டேன் நம்பரை டைப் பண்ணுறீங்களோ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் விருப்பம் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்லேட்னு இருக்குல்ல கீழே அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐவிஆர் கன்வெர்டர் வேல்யூன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு அந்த நம்பர் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எல் இல்லையா ஸோ எல் வந்து எங்கே இருக்கும் ஃபைவ்ல இருக்கும் ஃபைவ்ல செகண்ட் லெட்டர் ஸோ அதனால் ஸ்டார் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சேம் திங் நம்பர் எல்லாம் அது அப்படியே தான் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க கடைசியில் வந்து அந்த ஹேஷ்டேக் எதுக்கு கொடுத்துட்றாங்கன்னா இப்போ ஐவிஆர் வந்து நம்ம அடுத்த ஏதாவது நம்பர் டைப் பண்ணுவோமானு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நீங்கள் ஹேஷ்டேக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ அது வந்து அடுத்த கொஸ்டின் உங்கள் கிட்டே கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் ஹேஷ்டேக் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெடிக்கேர் நம்பர் கன்வெர்டர் போகலாம் அதில் வந்து என்டர் த மெடிக்கேர் ஐடி நம்பர் இருக்குல்ல ஸோ இதில் ரேண்டமாக எனக்கு நம் எனக்கு தோணின நம்பர்ஸ் லெட்டர்ஸ் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அதை மெடிக்கேர் ஐடியானு எனக்கு நினச்சிக்கோங்க அது கொடுத்துட்டு நான் ட்ரான்ஸ்லேட்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ட்ரான்ஸ்லேட்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஐவிஆர் கன்வெர்டர் வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிடுச்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் கேக் வந்து ஸ்டார் ஃபைவ் டூ அப்புறம் நம்பருக்கு வந்து நம்பர் அப்புறம் எல்லுக்கு வந்து ஸ்டார் ஃபைவ் த்ரீ உங்களுக்கே புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிட்டு வந்துடும் நீங்கள் கால் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை பார்த்து அப்படியே கட கடகடன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மெடிக்கேர் ஐடி வந்து கிளியர் ஆகிடும் அடுத்து டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்கும் அதை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிப்பீங்க ஓகேவா இப்போ வந்து மெடிக்கேர் நம்பர் கன்வெர்ட்டர் பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னது பெனிஃபிஷியரி நேம் கன்வெர்ட்டர் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் என்டர் த ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் நேம் என்டர் த இனிஷியல் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம என்ட்ரு பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் ஜாக்கி எம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் லாஸ்ட் நேம் வந்து ஜாக்கின்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் என்டர் த இனிஷியல் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து நான் எம் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது கொடுத்துட்டு நான் ட்ரான்ஸ்லேட் கொடுக்குறேன் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிட்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் நான் உங்கள் கிட்ட முன்னதே சொன்னல தட் வந்து நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் நம்பர்ஸ் மட்டும் என்ட்ரு பண்ணால் போதும் மெடிக்கேர் ஐடிக்கெலாம் தான் வந்து இந்த ஸ்டார்லாம் போடணுன்ட்டு ஸோ இதுலேயுமே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் நேம் ஜாக்கிக்கு வந்து ஜாக்கி ஜே வந்து எங்கே இருக்கும் ஃபைவ்ல இருக்கும் ஏ வந்து டூவில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிட்டு வந்துருச்சு எம் இனிஷியல் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து எம் ஓகேவா அந்த எம் எங்கே இருக்கும்னா சிக்ஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ட்ரு ஆகிட்டு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அழகாக இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கால் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்து டைப் பண்ணியே நீங்கள் ஐவிஆர் வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட்டஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்கள் அந்த மைனஸை வந்து ப்ளஸ் மைனஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து அந்த ட்ராப் டவுன் போயிடும் பட் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண டீட்டெயில்ஸ்லாம் இப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் கால் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் மொத்தமாக வந்துடும் ஒரு ஒரு ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் உங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ட்ரு பண்ண டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக வந்துருச்சு ஸோ நான் இந்த டீட்டெயிலை வந்து முன்னாதே சொல்லியிருக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த கேல்குலேஷன்லாம் போடாமல் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ல நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டிஎல் ஆகலாம் இப்போ வந்து காலராக இருக்கீங்க நாளைக்கு கியூசி எஸ்எம்இ அப்புறம் டிஎல் அப்படியே க்ரோ ஆகிட்டே போவீங்க அப்போ இந்த சின்ன கான்செப்ட் கூட தெரிலனா நமக்கு தான் அது அசிங்கம் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வெப்சைட்லேயே சர்ச் பண்ணி கால் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் நீங்கள் ஐவிஆருக்கு கால் ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் ஐவிஆரில் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா பேஷண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதை கேப்சர் பண்ணிவிடும் இப்போது டேட் ஆஃப் சர்வீஸ் கேட்கும் நீங்கள் எந்த டேட் ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு க்ளைம் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட் ஆஃப் சர்வீஸை என்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா ஐவிஆர் உங்கள் கிட்ட சொல்லும் அந்த பர்டிகுலர் டேட் ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ் கிட்ட எத்தனை கிளைம்ஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களோட டேட் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து ஜான் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட
இப்போ வந்து கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் தரும்பொழுதே அந்த கிளைம் பெய்டுனா நமக்கு வந்து வாட் இஸ் த ப்ராசஸ்ட் டேட்னு அந்த ஐவிஆரே சொல்லிவிடும் அதுக்கரும வாட் இஸ் தி அலவுட் அமௌண்ட் அண்ட் பெய்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோட்டோ சொல்லிவிடும் இப்போ பேமெண்ட் வந்து செக் மூலமாக நடந்திருந்தா செக் நம்பர் அண்ட் அது பல்க் செக்காக சிங்கிள் செக்கானு சொல்லிவிடும் இஎஃப்டினா இஎஃப்டி நம்பர் அண்ட் அது பல்க் இஎஃப்டியாக சிங்கிள் இஎஃப்டியானு சொல்லிவிடும் அதுக்கப்புறம் கிளைம் நம்பரை சொல்லிவிடும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லைன் ஐட்டம்க்கும் எவ்வளோ பே ஆயிருக்குன்னு டீட்டெயிலாக வேணும்னாலும் உங்களை சம் நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ண சொல்லும் நீங்கள் அந்த நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு லைனுக்கும் எவ்வளோ பேமெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா இந்த பே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு உங்களுக்கு வந்து அகெயின் கேட்கணும் இப்போ சொன்னது எனக்கு கிளியராக புரியல அகெயின் கேட்கணும்னா அதுக்கு ஒரு நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ண சொல்லும் நீங்கள் அந்த நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் வந்து பெய்ட் டே பெய்ட் சினாரியோ உங்களுக்கு சொல்லும் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க பெய்ட் டீட்டெயில் சொல்லும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இஓபி தேவைப்பட்டா மேக்ஸிமம் இஓபி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது நல்லது இஓபி தேவைன்னா உங்களை ஒரு நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ண சொல்லும் அந்த நம்பர் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மெயிலிங் அட்ரஸ்க்கு அதாவது கிளைண்ட்டுக்கு போயிடும் ஓகேவா அவங்களோட மெயிலிங் அட்ரஸ்க்கு ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே அந்த இஓபி அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும் ஓகேவா இதுக்கடுத்து கண்டினியூக்கு ஒரு நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ண சொல்லும் உங்களை அந்த நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டினியூ ஆகும் இப்போது உங்கள் கிட்டே அதே பேஷண்ட்க்கு இன்னொரு அஞ்சாறு கிளைம்ஸ் இருக்குது இல்லை இன்னொரு கிளைம் இருக்குன்னா நீங்கள் அது அது கேட்க உங்கள் கிட்டே சேம் மெம்பராக இல்லை டிஃப்ரெண்ட் மெம்பரான்னு கேட்கும்போது சேம் மெம்பர்னால் அதுக்கு என்ன நம்பர் சொல்கிறாங்களோ அந்த நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கிட்டே மறுபடியும் டேட் ஆஃப் சர்வீஸ் அது கேட்கும் இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் பார்த்தாலும் அதே மாதிரி தான் நடக்கும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேஷண்ட் கிளைம் ஸ்டாட்டஸ் பார்க்க போகிறீங்கன்னா அதுவே ஆப்ஷன் கேட்கும்ல சேம் பேஷண்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பேஷண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பேஷண்ட் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் திஸ் நம்பர் ஃபார் சேம் பேஷண்ட் ப்ரெஸ் திஸ் நம்பர்னு அதுவே உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் சொல்லும் நீங்கள் அந்த நம்பரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மெம்பர்னா அந்த டிஃப்ரெண்ட் மெம்பருக்கு என்ன நம்பர் சொல்லுதோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கிட்டே மெம்பர் ஐடி அகெயின் கேட்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஐவிஆர் கன்வெர்ட் டூல் பார்த்தோம்ல அதில் வந்து எப்படி நீங்கள் மெம்பர் ஐடி போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி அடுத்து நீங்கள் எந்த பேஷண்ட்டுக்கான ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணுமோ அந்த பேஷண்ட்டோட மெம்பர் ஐடி அங்கே என்ட்ரு பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு வர நம்பர்ஸாக இதில் அப்படியே டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் சேம் ப்ரொசீஜர் ஓகேவா இப்போ பெய்டு பார்த்துட்டோம் இப்போது கிளைம் டினே ஆகியிருக்கு ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி சேம் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் ஐவிஆர் சொல்லும் கிளைம் வாஸ் டினாய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராசஸ்டு டேட் சொல்லும் அதுக்கப்புறம் கிளைம் நம்பர் சொல்லும் டினால் ரீசன் சம்டைம்ஸ் தான் சொல்லும் மேக்ஸிமம் சொல்லாது ஓகேவா சொல்லுச்சுன்னா டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிளைம் நம்பரும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டினால் டேட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கிளைம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டே இருங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஐவிஆரில் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வாங்குறது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இப்போ பார்த்துட்டோம் இப்போது நம்மக்கிட்ட கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் வந்து போர்ட்டலில் செக் பண்ணால் இருக்குது ஆனால் கிளைம் பே ஆகல டினே ஆகியிருக்கு அந்த டினால் ரீசனும் நமக்கு கரெக்டாக புரியலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளைம் கேன் நாட் பி பெய்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ ஐவிஆர்லேயும் கிளைம் டினாய்ட் அப்படின்ட்டு தான் வருதுன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிளைம் நம்பர் டினால் ரீசன் சொன்னால் டினால் ரீசன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் டினால் டேட்டு ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸலில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெப்கிட்ட தான் கிளாரிஃபை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதே மெடிக்கேர் நம்பருக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ்க்கு கால் பண்ணணும் கால் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்பீ டேன் டேக்ஸ் ஐடி சேம் இன்ஃபர்மேஷன் பேஷண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரொவைடர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி டைப் பண்ணிடலாம் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐவிஆர் வந்து ஸ்டேட்டஸ் தேட ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் ஜீரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரெப் கிட்ட கால் கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகே இதை விட ஷார்ட் ட்ரிக் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கால் பிளேஸ் பண்ணதுமே பி டேன் என்பிஏ டேக்ஸ் ஐடி மட்டும் கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேஷண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும்ல ஐவிஆர் கேட்கும்பொழுது ஜீரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு உங்கள் கால் வந்து ரெப்க்கு கனெக்ட் ஆகிடும் இதில் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எப்படியோ கால் கனெக்ட் ஆகுது தான் ஸோ எதுக்கு நான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணணும் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்காமலே கனெக்ட் பண்ணால என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படி கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் இப்போ பேஷண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரொவைடர் டீட்டெயில்ஸ்லா
இது நமக்கு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் கரெக்டா ஸோ அதனால நீங்க என்ன சொல்லணும்னா ஹாய் மை நேம் இஸ் டெய்லர் அண்ட் ஐம் காலிங் ஃப்ரம் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஐம் செக்கிங் ஆன் அட் டினை கிளைம் ஸ்டாட்டஸ் அண்ட் ஐம் கிளா ஐ ஹாவ் அ கிளாரிஃபிகேஷன் ஆன் அ டினாயல் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டினாயல் பேஸ்டாக சொல்லணும் அப்படியே சொன்னீங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா உங்களோட உங்கள் அந்த டினாயல் இஓபி இருக்குல்ல அதில் இருக்க கிளைம் நம்பர் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் நேம் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸ்லி அப்புறம் என்ன டினால் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி அந்த டினாலில் படிக்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் படித்து காமிச்சு எனக்கு இது புரியல நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ ஐவிஆரில் டினால் ரீசன் உங்ககிட்ட சொன்னா சொல்லிச்சுன்னா நீங்கள் ரெப்கிட்டே இந்த மாதிரி டினால் ரீசன் நான் கேட்டேன் ஐவிஆர்லன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்படி அந்த எதுவுமே டினால் ரீசனே சொல்லலை ஜஸ்ட் கிளைம் வாஸ் டினாய்ட் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அதையுமே நீங்கள் ரெப்கிட்டே எடுத்து சொல்லுங்கள் தட் நான் கால் பிளேஸ் பண்ணேன் ஐவிஆரில் தான் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணேன் அது ஜஸ்ட் கிளைம் வாஸ் டினாய்ட் மட்டும் தான் சொல்லிச்சு ஸோ எங்ககிட்ட இஓபியும் இல்லை ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு டினால் மட்டும் செக் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் கிளைம் நம்பர் அண்ட் டினால் டேட்டும் கொடுத்துருங்க அவங்க அதை செக் பண்ணி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அசஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ரெப்ப ரீச் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் வாங்கலாம் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் மெடிக்கலில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்போ கால் பண்ணாலும் மேக்ஸிமம் சீக்கிரம் கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த கியூவில் வெயிட் பண்ணுறதுல அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை நல்லது தான் ஓகே அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிளைம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறீங்க போர்ட்டலில் கிளைம் டினே ஆயிருக்கு உடனே கால் பிளேஸ் பண்ணிடாதீங்க எப்போவுமே நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்க என்ன விஷயம்னா நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ்க்கு கால் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா குறைஞ்சதோ ஒரு நாலஞ்சு கிளைம் ஒரே காலில் வாங்குற மாதிரி பாருங்கள் உங்கள் கிட்ட அஞ்சு ஆறு லைக் சேம் இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ஸ் இருந்தால் ஓகே ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நீங்கள் கால் பிளேஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தான் டைம் வேஸ்ட் ஓகே ஏன்னா மறுபடியும் ஹோல்டு இல்லைலாம் இருந்தால் வெயிட் பண்ணணும் மறுபடியும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ டைம் வேஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இப்போ மெடிக்கல் கிளைம்ஸ் எத்தனை இருக்கோ மொத்தத்தையும் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அதில் எது இதெல்லாம் பெய்டு பெய்டும் அழகாக மூவ் பண்ணி விட்டுருங்க நோட்ஸ் போட்டு எது இதெல்லாம் ஐவிஆர் கிட்ட ஸ்டேட்டஸ் வாங்கணுமோ அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஐவிஆர் ஐவிஆர்னு சொல்லி நீங்கள் காலமில் ஒரு காலமில் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஐவிஆர் ஐவிஆர்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட போர்ட்டலில் இஓபி இருக்குது ஆனால் டினே ஆகி இருக்குது ஸோ டினே ஆகி இருந்ததுன்னா எத்தனை கிளைம்ஸ் டினே ஆகி இருக்குதோ அத்தனை கிளைம்ஸும் நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கோங்க ஒரே காலில் கால் பண்ணி வாங்கிடுங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நான் ஒரு கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறேன் கிளைம் டினே ஆகி இருக்குன்னா அந்த காலமில் போய் நான் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த கிளைம் நம்பர் ப்ராசஸ்டு டேட் ஒரு ரிசீவ் டேட் எது இருக்கோ மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ் த டினால் ரீசன் இந்த நாலு விஷயத்தையுமே வந்து நீங்கள் ஒரு காலமில் போட்டு வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நான் ஒரு என்கிட்ட இப்போ ஒரு அஞ்சு டினை கிளைம் இருக்குன்னா நான் அஞ்சு இயோபியும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இது பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகேவா அது வேணும்னா பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி அவ்வளோ கன்ஃபியூஷனாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டாம் என்ன பண்ணுங்கள் ஷார்ட்டாக அந்த எக்ஸெல்ல வந்து கிளைம் நம்பர் அப்புறம் டினாய் டேட் அப்புறம் வந்து ரிசீவ் டேட் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டினால் ரீசன் என்ன இருக்குது அதை மென்ஷன் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மொத்தமாக எத்தனை கிளைம் டினை ஆகியிருக்கோ மொத்தத்துக்கு ஒரே கால் பிளேஸ் பண்ணுங்கள் மெடிக்கா இருக்குது கால் பிளேஸ் பண்ணி அந்த கிளைம் நம்பர் சொல்லுங்கள் அப்புறம் அதோட டினால் ரீசன் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்டஸ் வாங்கிக்கோங்க டினால் ரீசன் வாங்கிக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சீரியஸ்லி மேக்ஸிமம் ஆஃப் அன் அவர்லேயே நீங்கள் ஒரு பத்து பத்து கிளைம் இல்லை ஒரு அஞ்சாறு கிளைம் ஆச்சும் முடிக்கலாம் ரெப்கிட்ட பேசு ஏன்னா அவங்க டக்கு டக்குன்னு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருவாங்க இப்படி தான் நீங்கள் மெடிக்கேர் கிளைமில் ஒர்க் பண்ணணும் மெடிக்கேர் இன்சூரன்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணணும் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அசஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் அடுத்து உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணும் அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஆர்க் பில்லிங் தமிழ் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மாதிரி கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆர்க் பில்லிங் இங்கிலீஷ் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்